മുറിക്കേണ്ട സാക്ഷിയാക്കേണ്ട പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ തമിഴ് നമ്പറുകൾക്ക് വണക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പളനി ടെമ്പിളിൽ ആ താഴത്തെ ടെമ്പിളിൽ പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പളനിയിൽ നിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലോട്ടാണ് പോകണേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല മഴയായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം ഈ ഒരു കുതിര കണ്ടോ പശുവിൻ്റെ കളറുള്ള കുതിര ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഭംഗിയാ നോക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മലയുടെ മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുതിര വണ്ടിയും ഉണ്ട് പളനി ഹില്ലിന്റെ അടിവാരത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണിത് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഞങ്ങള് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് പളനി ടൗണിന്റെ നടുക്കാണ് പളനി ടെമ്പിളൊക്കെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് പൂജയും പാലാഭിഷേകം ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ അകത്ത് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല ജസ്റ്റ് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പളനിയിലത്തെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊടൈക്കനാലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് മുന്നിലെ ഒരു ലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും വയ്യാപുരി ലേക്ക് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതാണ് പളനി ടൗൺ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കണം കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് പോണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിക്കാ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് പളനി ഹില്ല് ഇത് കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു അമ്പലം മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു അമ്പലം എല്ലായിടത്തും അമ്പലം ഈ പളനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അമ്പലങ്ങളുടെ നാടാണ് പളനീന അറിയപ്പെടുന്നത് ദ സ്പിരിച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് തമിഴ്നാട് എന്നാ ലോർഡ് മുർഗന്റെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് പളനി കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി മാറി വരാ ചെറിയ മൂടലുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങേറ്റം കാണുന്നത് ഫുൾ കൊടൈക്കനാൽ മലനേരങ്ങളാ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാം കൊടൈക്കനാൽ ഹിൽസിന്റെ അടിവാരത്ത് എത്താറായി എന്ത് നല്ല കിടിലൻ വഴിയാണല്ലേ നല്ല സീനറി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴി ഇത് കണ്ടില്ല റോഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഫുൾ പുളിമരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കാം ഇതാ ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചാറാൻ തുടങ്ങി ഇതേ അങ്ങനെ കൊടൈക്കനാൽ മലനിരങ്ങളുടെ അടിവാരത്ത് എത്തി ഇത് മഴയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടൈക്കനാലിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയായിരിക്കും ഇത് കാടിന്റെ ബോർഡറായി എന്ത് വലിയ തെങ്ങും തോപ്പാണല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് കൗങ്ങും തോപ്പ് ചില സ്ഥലത്ത് തെങ്ങും തോപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയാ അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ പോലീസുകാരെ ഞങ്ങൾ തടഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാടിന്റെ അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് അത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കാടാ കണ്ട അങ്ങനെ കാടാ അപ്പൊ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇ പാസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് എന്റെ പപ്പ അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ട് പോലീസുകാരെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അത് പാസിനോട് വെൻഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അതാ പ്രിൻസസ് ഹിൽസ് കൊടൈക്കനാൽ വെൽക്കം സിയോ കൊടൈക്കനാൽ ഉള്ളത് ദിണ്ടിഗൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനിയിപ്പോ മുന്നോട്ട് കാടാ ഗേറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേറ്റാൻ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ആപ്പിന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത്
അങ്ങനെ കൊടൈക്കനാലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആർപ്പിൻ ബെൻഡ് ഞങ്ങൾ കയറാണ് പതിനാല് ആർപ്പിൻ ബെൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗാർഡ് സെക്ഷനിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആർപ്പിൻ ബെൻഡ് ആയത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആർപ്പിൻ ബെൻഡ് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കണ്ട അപ്പൊ അവിടെ താഴത്തെ വ്യൂ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഹെയർപിൻ ബെൻഡിന് എന്താ വ്യൂ ഉള്ളത് നോക്കാം മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പറക്കി ഇതപ്പത്തെ സെക്കൻഡ് ഹെയർപിൻ ബെൻഡിനുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ട അങ്ങോട്ട് കണ്ട ഫുൾ തെങ്ങ് തെങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് കണ്ട ഫുൾ തെങ്ങ് അവിടെ ആറ്റത്തെ കണ്ട പളനി ടൗൺ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ലേക്ക് കണ്ട അങ്ങോട്ട് കയറാണ് നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് അപ്പത്തെ വണ്ടീനെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ആരുമില്ല ഈ വഴിയിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ട മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തോറും ഇനി വ്യൂ കൂടി കൂടി വരും അപ്പത്തെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ റോഡ് ടാറിങ് ഒക്കെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാം ഇവിടെ റോഡ് ടാറിങ് ഉണ്ട് പഴയ ടാറൊക്കെ കുത്തി പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ ടാറിടാ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ റോഡ് കണ്ടില്ല എന്താ അങ്ങോട്ടൊക്കെയാ നമ്മൾ പോണത് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഏർപ്പിൻ ബെൻസ് അങ്ങാണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ട നമ്മൾ താഴെ താഴെ നിന്ന് ആ ലേക്കിന്റെ വ്യൂ എടുത്ത കണ്ടില്ലേ ആ കണ്ണതാണ് പളനി ടൗൺ അതാ പളനി ഹില്ല് കണ്ട ഇവിടെ കയറിയപ്പോ പളനി ഹില്ലൊക്കെ ഒന്നുമല്ല ചെറിയ ഹൈറ്റിലാ കണ്ണ കണ്ട മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മമ്മി ഓറഞ്ച് തിന്നാണ് താഴെ കാണ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി 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 ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട ഈ വഴിയിൽ ആരും ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പളനിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് ഡിണ്ടികളിൽ നിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ആ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ വഴി ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരണത് പളനിയിൽ നിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി കണ്ട ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കിളി കണ്ട
ഇല്ല മഴയുടെ ഷട്ടി കൂടി കൂടി വരാണല്ലോ കോടയും ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണുണ്ട് നല്ല പച്ചപ്പായിട്ടുള്ള ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നല്ല പച്ചപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാട് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല മഴയും കോടയും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതേ അടുത്ത എയർപിൻ ബെൻഡ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന തോറും തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരാം ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നര മണിക്കൂറിലത്തെ ഡ്രൈവിന് ശേഷം കുറച്ച് കടകളെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന കട പിന്നെ പിന്നെ കടി അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാ കുരങ്ങിമാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ചായ ഒക്കെ കിട്ടും കണ്ട ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ കോടയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കടമൻ റേവു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്ത് മൊത്തം കോട മൂടി കിടക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത എയർപിൻ ബെൻഡിൽ എത്തി കണ്ട ഇപ്പൊ ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ചെറുത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനി ഇനിയും പോകണം കണ്ടാ വെള്ളച്ചാട്ടം പണ്ട് അടുത്ത ലോറി കയറി പോണം അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട കോട കയറി വരണ കണ്ട ആ മലകളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന കണ്ട ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോവാ ഇപ്പം കണ്ട് പത്താമത്തെ പതിനാ പത്താമത്തെ കണ്ട് എയർപിൻ ബെൻഡ് ആയത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രാമത്തെയാണ് ആ ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എയർപിൻ ബെൻഡ് ആയി പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ല എൻ്റെ കിടിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ വരെ നടക്കാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു കിടിലം വിഷല് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി താഴെ ഒരു വണ്ടി വരണ കണ്ട ഇവിടെ മിക്ക സ്ഥലത്തും റോഡ് ടാറിടലൊക്കെ നടക്കാം കണ്ട ഇവിടെ ഒരു റോഡ് താഴെ ഒരു റോഡ് അങ്ങ് മുകളിൽ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കോട മൂടി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ഇവിടെയും ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് വെള്ളം ഇവിടുത്തെ കണ്ട നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വെള്ളം ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യാൻ നിറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിന് ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാട്ടിന് ഉറവേനൊക്കെ വരണ വെള്ളം പിന്നെ മഴ പെയ്ത് വരണ വെള്ളമൊക്കെ അത് ഈ കേരള തമിഴ്നാട് എക്സ്പെഡീഷൻ യാത്രയുടെ സെക്കൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടൈക്കനാൽ 
എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് യൂക്കലിപ്റ്റസ് മരങ്ങളില്ല അതിന്റെ നടുക്ക് കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കോടയം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി വരാ എന്റെ വ്യൂ ആണ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വലിയൊരു കൊക്കയാണ് അത് അങ്ങേറ്റം മലയിലൊക്കെ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കാം ആ മലയിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റാ ഈ വഴിയും കോടയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വന്ന് ചിക്കമംഗ്ലൂരും മലയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫുൾ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് കാട് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര ഹൈറ്റുള്ള യൂക്കാ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങളെ കാണുന്നത് വഴിയിലെ ചില ഭാഗത്ത് സിമെന്റ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളം എടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ടാറ് അതെന്നെ പിന്നെ സിമെന്റ് ബ്ലോക്സ് ഇവിടെ പാറ ഉറവേന പിന്നെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഈ റോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടോൾ ഉണ്ട് അത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇനി കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് ഇവിടെ അമ്പത് രൂപ കാറിന് അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഈ ടോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് സിൽവർ കാസ്കേഡ് വാട്ടർ ഫാൾസ് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് വരണ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഇതൊക്കെ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പൊ അവിടെയാണ് ടോള് അപ്പൊ ഈ ടോള് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടൈക്കനാൽ എത്തി ഇത് എവിടെ കണ്ട വലിയ സിൽവർ കാസ്കേഡ് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഒക്കെ കാണണേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വരുന്ന വെള്ളം താഴെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ചേർത്ത് പിന്നെ സ്ട്രീമിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകും കൊടൈക്കനാൽ ലേക്കിന് ഓവർഫ്ലോ ആയി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഈ വാട്ടർ ഫാൾസിന്റെ ഹൈറ്റ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ ജാക്കറ്റ് തന്നെ എടുത്തില്ല ജാക്കറ്റ് ഒരെണ്ണെടുത്താ അത് കോട്ടൺ ജാക്കറ്റാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് നല്ല വുള്ളൻ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങണം പതിനാറ് ഡിഗ്രി തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാണ്ടാ മുന്നിൽ കാണുന്ന മലയിൽ ആ സ്ലോപ്പിൽ ഫുൾ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുക കുറെ വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതാ കൊടൈക്കനാൽ എത്തി കൊടൈക്കനാൽ ടൗണിൽ കൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇനിയിപ്പോ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് റൂം അന്വേഷിക
രാത്രിയത്തേക്കല്ല ഭക്ഷണം മേടിക്കണം രണ്ടു മൂന്നും ഉള്ളൻ ജാക്കറ്റും മേടിക്കണം എന്റെ അനിയത്തേക്ക് തണുത്തിട്ട് പോയാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ കൊടൈക്കനാൽ ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് റൂം അന്വേഷിക്കാം ഈ ലേക്കിൽ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇപ്പൊ ഇരുട്ടാ പറയും ഇപ്പൊ ഈ ലേക്കിൽ കോട മൂടി കിടക്കാം അപ്പൊ കൊടൈക്കനാൽ ടൗണിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കുറെ കടകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ജാക്കറ്റ് മേടിക്കാം എന്റെ മമ്മിക്കും എന്റെ മമ്മിക്കും എന്റെ അണിയത്തേക്കും ജാക്കറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇപ്പൊ മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തണുപ്പ് കൂടി ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി തണുപ്പാ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ മഴയും കൂടെ പെയ്തോണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാ ഈ ഒരു കോട്ടന്റെ ജാക്കറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ വുഡ്ലൻ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് പിന്നെ നല്ല നല്ല വുഡ്ലൻ ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇതിന് അത്രയും ഇല്ല ഇന്നും ബന്ധിതൊക്കെ കണ്ട ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കാം ഒരെണ്ണം മമ്മിക്ക് ഒരെണ്ണം പിന്നെ അനിയത്തിക്ക് അപ്പൊ ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാപ്പ് മേടിച്ച് കണ്ട റെഡ് കളർ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് മേടിച്ച് എന്റെ അനിയത്തിക്ക് പുതിയ ജാക്കറ്റ് മേടിച്ച് എനിക്ക് കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ കടയുടെ അകത്ത് കയറിയപ്പോ ഇതാ മഴ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മഴ മാറണം അപ്പൊ എന്തായാലും കൊടൈക്കനാല് ടൗണില് വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് റൂം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പൊ മഴയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് കടയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഈ വീഡിയോന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നാളെ നാല് ഫുള്ള് കൊടൈക്കനാല് കാണാൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണുമ്പ